ሰላም ተነስተልኝ ወዴ ፍሪታት ዩ ቤት ሰዎች እንደናችሁ ደናናችሁ ሄይ ፍሬ ነኝ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ጠቃሚ ነው ያልኩት መረጃ ይዥ ይመጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆነችሁ ሄኒ ፍሪታት ዩ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤት ሰዎችን ተቀላቀሉ አዳዲስ ለህይወት ለጤና ጠቃሚ ናቸው ብዬ ማስባቸው ቪዲዮዎች በየጊዜው ያዘጋጃቸው ቶሎ ቶሎ ወደ እናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ በፕላስቲክ የታሸጉ ውሃዎችን ስንገዛ መጠንቀቅ ያለብንና ማወቅ ያሉብን ነገሮችን እናያለን የታሸገ ውሃ ለጤና ጠቃሚ ነው ጎጂ ነው የሚለው ራሱን የቻለ አከራካሪ ቢሆንም በጣም ብዙ ሰው በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት በፕላስቲክ የታሸጉ ውሃዎችን እየገዛ ይጠጣል ነገር ግን ጤናችንን ለመጠበቅ ብለን ገንዘባችንን አውጥተን የምንገዛው ውሃ ካንሰርን ጨምሮ ሌሎች በጣም ብዙ ከባድ የጤና ችግሮች እንደሚያመጣብን ስንቶቻችንን እናቃለን እንግዲህ ጥያቄው ለእናንተ ልተውና የትኛው የፕላስቲክ ውሃ ጤናማ ነው የትኛው ስኮጂ ነው የሚለው ለመለየት መጀመሪያ ማወቅ ያሉብን እና አንድ ሁለት ነጥቦች ቻንስ ቼክ አጥታው ወደ ነጥባችን እናልፋለን የመጀመሪያው ሁሌም የታሸገ ውሃ ስንገዛ በስነ ስርዓት ስለ ውሃው በደንብ የሚገልጽልን ሌብል መኖሩ ማረጋጋት አስፈልጊ ነው ሁለተኛው ደግሞ የታሸገበት የፕላስቲክ አይነት ምን አይነት እንደሆነ መረጃ የሚሰጠንን ቁጥር መፈለክ ተጋቢ ነው ማለት ነው እያንዳንዱ ፕላስቲክ ላይ 3 ማዕዘን የሚመስል ቅርጽ አለ እዛው üst ፕላስቲኩ ለጤና ጎጂ ነው አይደለም ብለን የምንለይበት ከአንድ እስከ ሰባት ያሉ ቁጥሮች ይጻፉበታል ስለዚህ ይሄንን ቁጥር በማየት የምንገዛው ቃ ጤናችን ላይ ጉዳት ያደርሳል አያደርስም ብለን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ይሄን የፕላስቲክ ማንነት የሚገልጽልን የቁጥር ኮድ ያዘው 3 ማዕዘን ብዙ ጊዜ በፕላስቲኩ መቀመጫ በኩል ይገኛል ወይም ደግሞ ክዳን ውስጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሪ በዚህ ቪዲዮ ከአንድ እስከ ሰባት ያሉትን ቁጥሮች የፕላስቲክ አይነቶች ጥቅምና ጉዳታቸውን እናያለን እንግዲህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ከቆያችሁ በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ታገኛላችሁ ብያስባለሁ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያ ምናየው ቁጥር 1 ወይም PET የሚባል የፕላስቲክ አይነት ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ፕላስቲክ የታሸገ ውሃ ጁስ የስፖርት መጠጦች ለመስራይ ይውላል በዚህ በቁጥር 1 ወይም በPET የታሸጉ መጠጦች ወይም ምግቦችን ከገዛን በኋላ ፕላስቲኩን ከአንድ ጊዜ በላይ አገልግሎት ላይ ማዋል ይለብንም ይሄን ፕላስቲክ መጠቀም ያለብን ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው አንድ ቁጥር ፕላስቲክ ደግመን አገልግሎት ላይ የምናውል ከሆነ ሙቀት ላይ ረጅም ሰዓት የምናስቀምጣው ከሆነ ሰዓት አከባቢ የምናስጠጋው ከሆነ አደገኛ የሆነ ኬሚካል ከፕላስቲኩ ወደ ውሃ ወይም ወደ ምግባችን በመቀላቀል የሰውነታችን ሆርሞን እንዲዛባ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቁጥር 1 ወይም PET ፕላስቲኮችን ስንገዛ አጠቃቀማችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ማለት ነው አጠቃቀማችን ጥሩ ከሆነ ያን ያህል ጉዳት የሚያመጣ ፕላስቲክ አይደለም ማለት ነው መጠንቀቅ ያለብን ደግመን ይሄንን ፕላስቲክ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ መጠቀም ይለብንም ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው በቀጣይ የምናየው ደግሞ ሁለት ቁጥር ወይም HDP የሚባለው የፕላስቲክ አይነት ነው ይሄኛው የፕላስቲክ አይነት ጥሩና በአንጻራዊነት ጤናማ የሚባለው የፕላስቲክ አይነት ሲሆን በውስጡ ለሰው ልጅ ጎጂ የሆኑ ምርዛማ ኬሚካሎች የሌለው ነው በፕላስቲክ የታሸጉ ውሃዎችን የምንገዛ ከሆነ ጥሩና ተመራጭ ይሄ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚነገረው ይሄ የፕላስቲክ አይነት ጠንከር ያለ ሲሆን በጸሃይ በሙቀት እንዲሁም በብርድ የሚሰበር ወይም የሚልፈሰፈስ አይነት አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በጣም አሪፉና ቆንጆ የፕላስቲክ አይነት ቁጥር 2 ወይም HDP የሚባለው የፕላስቲክ አይነት ነው ማለት ነው ሶስተኛው የፕላስቲክ አይነት ደግሞ ቁጥር 3 ወይም PVC የተባለው የፕላስቲክ አይነት ነው ይሄ የፕላስቲክ አይነት ጎጂ የሆነ ኬሚካል በውስጡ ያዘ ሲሆን ከፍተኛ ክሎሪን እስከ 57% ይዟል ይሄ ቁጥር 3 PVC ፕላስቲክ ብዙ ጊዜ ለቤት ማጽጃ የምንጠቀምባቸው ሳሙናዎች ሻምፖዎች ኮንዲሽነሮች የህፃናት መጫወቻዎች እንዲሁም ውሃዎች ይታሸጉበታል አልፎ አልፎ የህክምና ቃዎችም ጭምር ይታሸጉበታል ነገር ግን ይህ ፕላስቲክ ለጤና ጅጎጂ የሆነ ኬሚካሎችን በውስጡ በመያዙ ለከፍተኛ የሆርሞን መዛባት ያጋልጣል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያት በቁጥር 3 ወይም በPVC ፕላስቲኮች የታሸጉ ውሃዎችና ምግቦችን ማስወገድ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው 
ሌላኛው ደግሞ አራት ቁጥር ወይም LDP የተባለው የፕላስቲክ አይነት ብዙ ጊዜ የፕላስቲክ ባጎችን ለመስራት እንጠቀምበታለን ለምሳሌ የዳቦ ፕላስቲኮችን ሌላው ደግሞ አንድ አንድ ምግቦችን ለማሸግ የሚያገለግላል በተጨማሪ ውሃዎችን ይታሸጉበታል ስለዚህ ይሄኛው የ ፕላስቲክ አይነት ያን ያህል ለጤና ጉዳት ያለው ኬሚካል በውስጡ የለውም ስለዚህ በዚህ በቁጥር 4 ወይም LDP በተሰኘው የፕላስቲክ አይነት የታሸጉ ምግቦችንም ሆነ ውሃዎችን በነገዛ ለጤናችን ብዙ ክፋት የለውም ማለት ነው ሌላኛው አምስተኛ ላይ ምናገኘው የፕላስቲክ አይነት ደግሞ ቁጥር 5 ወይም PPM የሚባለው ፕላስቲክ ነው ይሄኛው የፕላስቲክ አይነት ነጭ ወይም በከፊል ከለር ያለው ሲሆን በብዛት ካቻፕ እርጎ ሲሮፕ የመሳሰሉት ለማሸጋ አገልግሎት ላይ ይውላል ነገር ግን ይሄ ቁጥር 5 ወይም PP ፕላስቲክ በውስጡ ለጤና ጎጂ የሆኑ መርዛማ ኬሚካሎችን በመያዙ በተቻለ መጠን በዚህ ተሰሩ ሃም ሆነ ምግብ ነክ ነገሮችን ከመግዛት بنቆጠብ ጤናችንን እንጠብቃለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ የምንገዛቸው እርጎች የወተት ተዋጾች በዚህ በቁጥር 5 ፕላስቲክ የታሸጉ በመሆናቸው በተቻለ መጠን የተወሰነ ሳንቲም ጨምሮ በግላስ የታሸጉ እርጎችን ወይም የወተት ተዋጾችን በእንገዛ ጤናችንን ለመጠበቅ ይረዳናል ማለት ነው እዚህ ጋር ቁጥር 5 ፕላስቲክ ላይ አንድ አንድ አከራካሪ ጥናቶች አሉ ግማሹ ብዙም ለጤና ጎጂ ሆኖ አይደሉም ይላል ሌላ ጥናቶች ደግሞ ጉዳት እንዳለው ይጠቁማሉ በተለይ አሁን አሁን የሚወጡ ጥናቶች ጉዳት እንዳለው ነው የሚጠቁሙት ስለዚህ እንግዲህ እንደኔ እንደኔ ማሰገዱ አይከፋም ባይ ነኝ አሁን ደግሞ ቁጥር 6 ወይም PS የሚባለው የፕላስቲክ አይነት ላይ درس ሰናል ይሄኛው የፕላስቲክ አይነት ደግሞ ለጤና በጣም አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎች በውስጡ የሚገኙበት ሲሆን በተጨማሪ ይህን ፕላስቲክ አዘውትረን በተደጋጋሚ የምንጠቀም ከሆነ በዋነኝነት ነርቨስ ሲስተማችን ወይም ደግሞ ነርቫችን እንደሚጎዳና ለተለያዩ ካንሰር እንደሚያጋልጥ በርካታ ጥናቶች ይናገራሉ ይህ ፕላስቲክ ብዙ ጊዜ ግልጋሎት የሚሰጠው ፋስት ፉዶችን ለማሸግና ውጪ ላይ ቡና ስንጠጣ ለቡና ኩባያዎች ነው እንዲሁም ዩዝ ኤንድ ስትሮ ሳህንና ኩባያዎችን ለመስራት ያገለግላል ማለት ነው እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ፋስት ፉድ ከመግቡ በተጨማሪ የምንጠቀምበት እቃ ጭምር ነው እንግዲህ ጤናችን ላይ ጉዳት የሚያደርስብን ስለዚህ በተቻለ መጠን ምግብም ሆነ መጠጥ በዚህ በቁጥር 6 ፒስ ፕላስቲኮች ለመጠቀም መሞከር አስፈልጊ ነው ማለት ነው ሌላ ኮፊ ለመጠጣት ወደ ስታርባክስ ወይም ደግሞ ሌላ የቡና ካፌዎች ጎራ የምንል ከሆነ በብርጭቆ ኩባያዎች መጠጣት እንደምንፈልግ መግለጽ ወይም ደግሞ የራሳችንን ቀለል ያለ ቃ ማዘጋጀትና በዛ ለመጠቀም መሞከር የበለጠ ለጥንቃቄ ይረዳናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ሰባተኛ ነይ መጨረሻ የፕላስቲክ አይነት ላይ درس ያናል ሰባተኛ የፕላስቲክ አይነት PC ወይም ደግሞ ምንም ሌብል ያልተደረገለት ፕላስቲክ በመባል ይታወቃል ይሄኛ የፕላስቲክ አይነት ደግሞ ለሰውነታችንም ሆነ ለአካባቢያችን ከላይ ካየናቸው ሁሉ በይበልጥ ጎጂ የሆነ ፕላስቲክ ነው ይሄኛው PC ፕላስቲክ BPA ተባለ ለሰው ልጅ ጎጂ የሆነ ኬሚካል ወደ ሰውነታችንም ሆነ ወደ አካባቢያችን ይለቃል ነገር ግን በጣም የሚያሳዝነው ይህ ፕላስቲክ የተለያዩ ምግቦችን ለማሸግ ግልጋሎት ላይ ይውላል የህፃናት ምግብ ሁሉ ሳይቀር ነው እንግዲህ በዚህ ፕላስቲክ የሚታሸገው ስለዚህ ለጤናችን ስንል የምንገዛውን ነገር አስተውሎ አይቶ መግዛት የኛ ፈንታ ነው ማለት ነው በተቻለ መጠን ትንሽዬም ገንዘብ ቢሆን ጨምረን በእነዚህ ፕላስቲክ የታሸጉ ምግቦችን ከመግዛት በጠርሙስ የታሸጉት መግዛት የተሻለ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ BPA free plastic የሚባሉ አሉ እነሱ መርጠን በእንገዛ ጤናችንን ለመጠበቅ ይረዳናል ማለት ነው ሌላው መጨረሻ ማንሳት የሚፈልገው አንደኛ በፍጹም እደግሞ አለው በፍጹም ምግባችንን በእይታው ምን ፕላስቲክ አይነት ማይክሮዌቭ ውስጥ ማሞቅ ይለብንም ምክንያቱም ለጤና እጅግ በጣም ጎጂ የሆኑ ኬሚካሎችን ቤታችንና ሰውነታችን ውስጥ እንዲሰራ እናደርጋለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በተቻለ መጠን በግላስ የታሸጉ ውሃዎችን ገስተ ለመጠጣት መሞከር ያን ማድረግ የማንችል ከሆነ ደግሞ የባምፖ ውሃ በማጣሪያ በማከም መጠቀም የተሻለ እንደሆነ አስባለሁ ነገር ግን በፕላስቲክ የታሸጉ ውሃዎችን ገስተን ጠጣት ግዴታ ከሆነ ከላይ የጠቀስናቸው ነገሮች ቼክ ያደረግን እንግዲህ የተሻለው መርጠን መግዛት ጥሩ ነው ባይ ነኝ ከላይ ያየነውን ጠቅለል ለማድረግ ያህል እንግዲህ እያንዳንዱ ምግብም ሆነ ፈሳሽ ስንገዛ የሚታሸግበት ፕላስቲክ የራሱ የሆነ የኮድ ቁጥር አለው ያን በማየት የተሻለው መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ለጤና ጥሩና ተስማሚ ናቸው የሚባሉት ሁለት ቁጥር ፕላስቲክ HDP 
የሚባለውና አራት ቁጥር LDP የሚባለው ሲሆን ቁጥር 1 ፕላስቲክ ደግሞ PET ደግሞ አጠቃቀማችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን አይተናል ማለት ነው የተቀሩት ግን በተቻለ መጠን ማስወገድ ጤናችንን ለመጠበቅ ይረዳናል ማለት ነው በመጨረሻ ማንሳት የሚፈልገው እናንተ በፕላስቲክ የታሸጉ ምግቦችንም ሆነ ፈሳሽ ነገሮችን ስትገዙ ምን አይነት ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንማርበታለን እኔ ግን ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደወደዳችሁ ታስባለሁ ጠቃሚ መረጃ ማግኘታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ለቤት ሰብ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር ያደረጋችሁ መልክቱን አስተላልፉ በተረፈ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግዚያችሁን ስለሰጣችሁ እጅግ በጣም ሰክናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመዋገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እንዲገጥማችሁ መልካም ምኞቴ ነው ባባይ